ang ating dish ngayon ay karaniwan nating nakikita sa kahit na anong Pinoy occasion. At isa ito sa unang nauubos, kumbaga sa sinihan, blockbuster. At ngayon, ituturo ko sa inyo ang paggawa ng relyenong bangus. At para sa mga sangkap, syempre pa ang ating bangus na nedebone na natin. Kung paano ito, makikita nyo sa isa sa mga video ko. Syempre, ang pinaka mince or ang meat ng ating milkfish ng or bangus. Sasamahan din natin ito ng ground pork. Optional ito, pwede rin natin hindi lagyan. Syempre pa, ang ating mixed carrots at potato chop. Green peas. Ang ating salt and pepper to taste. Tomato. Red bell pepper. Soy sauce. Ang ating raisins. Grated cheese. Oyster sauce. Ang ating fish sauce or ang ating patis. Liver spread. ating onion at ang garlic at ngayon para sa ating pagsusute gamit ang isang pan or wok maglalagay ako ng kahit na anong oil or cooking oil ang gamit ko rito ay canola oil so una natin isusute dito ang ating garlic Medyo brown na ito. Isusunod ko na ang ating sibuyas. Kaya alam natin ito magkaramilize. At ilalagay ko na ang ating meat, carrots at patatas. Kaya ako lang maging tender sa hagyang malangkot. At ilalagay ko na sa ating ground pork. Gaya ng sabi ko kanina, optional. Pwede mo rin itong hindi nagyan. At kapag luto na, isasabay ko na ng ating fresh tomato. Siyempre pa, ang ating bell pepper. And, ang green peas. Kung mapapansin nyo, halos sabay-sabay ko silang nilalagay. Dahil tamang tender lang or lambot ang gagawin natin dito. Pag okay na, ilalagay na natin ang ating mince na bangus o yung pinakamit ng ating bangus na natanggalan na natin ang tunik. So, haluin lang natin ito para i-absorb ito ang bawat lasa ng isang kap. So, at this point, Lalagyan ko na siya o sasama pa na natin ng ating fish sauce. Ang ating oyster sauce. Ang ating raisins. Ang ating white pepper. salt and ang ating soy sauce 
na nagbibigay din ng kakaibang lasa sa ating feeling. Haluin lang natin itong mabuti totally. Dahil yung sabi ko, para ma-absorb nito ang bawat sangka. Then, ilalagay ko na ang ating liver spread. Siyempre pa, para mas luminam-nam ito, lalagyan natin ng grated cheese. And in a few minutes, okay na ito. At ready to stuff na once na nag-cool down na ito. So at this point, Ipapalaman na natin ang ating filling or stuff sa ating pinaka bangus. Make sure lang natin na malalagyan ang buong loob ng ating bangus. Kumbaga dapat siksik ito sa laman. At syempre, huwag nating hayaang maputas. Kung mapapansin nyo, pinupus ko siya pababa para magsiksik sa pinakababa hanggang sa pinakadulo ng ating bangus ang ating filling na nilagay. Then, pagkatapos nito, gamit ang ating foil, ibabalot na natin ang ating relyenong bangus. So, ang ginagawa ko dito, lalagyan ko siya ng stick sa pinakalooban nito para kapag ito or iyong infrenay hindi ito madideform or mababali straight pa rin siya kumbaga then para hindi magdikit yung pinaka foil once na frenay mo siya or in oven mo siya lalagyan natin siya ng kaunting all purpose flour babalutan lang natin ito Then, ibabalot na natin ito sa ating foil. At ilalak na natin sa magkabilang tulo. So, ayan. So, dalawa na ang ating ginawa. Gaya ng sabi ko, pwede mo, rin, pwede mo itong i-fry gamit ang ating oil at pwede mo rin siyang i-oven. Ang gagawin ko rito ay i-oven ko lamang siya. I-oven ko siya for 180 degree for about 30 to 40 minutes lamang. And i-remind ko lang kayo na kapag ito ay well done na, hayaan lang muna natin itong mag-cool down bago natin i-serve. Or, much better, ilagay sa fridge. So, ayan. Yan na po ang ating finished product or ang finished nating relyenong pangus. Siksik sa laman. At gaya ng sabi ko, sa lahat ng okasyon, pwede mo itong gawin. Muli po, maraming salamat sa mga nanood ng aking mga videos. Share lang po, like, and watch po kayo. Salamat po and subscribe. Si Abby Urbano po ng Culture Foods.